সুধি দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আবার উপস্থিত হলাম আপনাদের সামনে একটি বিশেষ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আজকে যেই ব্যাপারwidetilde আমি আলোকপাত করব তা হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগীরা রমজান মাসে কিভাবে রোজা রাখবেন ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ রমজান মাসে সিয়াম পালন মুসলিম হিসেবে আমাদের সবারই অবশ্য করণীয় সিয়াম সাধনা করা বিশ্বব্যাপী 100 মিলিয়নের বেশি টাইপ 2 ডায়াবেটিস রোগী আছেন এবং তাদের মধ্যে 50 মিলিয়নের বেশি প্রতি বছর রোজা রেখে থাকেন রমজান মাসে রোজা পালন যেমন আমাদের মধ্যে ত্যাগ এবং তিতিক্ষা বাড়িয়ে দেয় তেমনি একই ভাবে এই সিয়াম পালন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সুভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্য গড়ে তোলে তাহলে আশা যাক আজকের মূল আলোচনায় ডায়াবেটিস রোগীরা যদি রোজা রাখতে চান তাহলে তাদের কি কি করণীয় প্রথমেই যে ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগীরা রমজান মাসে রোজা পালন করলে বিভিন্ন রকমের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো কি কি এবং সেগুলো কিভাবে আমরা পরিহার করতে পারি দেখা যায় ঋতুভেদে মূলত 14 থেকে 16 ঘন্টা রমজান মাসে আমরা না খেয়ে থাকি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে শরীর পানি শূন্য হয়ে পড়তে পারে অতিরিক্ত গরমে পরিশ্রম করলে দেখা যেতে পারে ডিহাইড্রেশন হতে পারে যেটা অবশ্যই এভয়েড করতে হবে আবার ডায়াবেটিস রোগী যারা ইনসুলিন বা ট্যাবলেট নিয়ে থাকেন তারা অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সেহরি করেন না বা করলেও পরিমাণে অনেক কম করে থাকেন তার ফলে দেখা যায় দিনের বেলা তাদের রক্তে গ্লুকোজ কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায় যেটা অত্যন্ত মারাত্মক একটি জটিলতা এবং যে কোনো উপায়ে আমরা এই জটিলতাটি পরিহার করতে চাই আরও একটি সমস্যা হতে পারে আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথা যেটা আমরা ইফতারিতে ভুরি ভোজ করি এবং এর ফলে দেখা যায় রক্তে সুগার বা ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে যেটাও আদপেই কাম্য নয় অনেকেই রমজান মাসকে ওজন কমানোর একটি সময় বলে মনে করেন তারা স্টারভেশন ডায়েটে চলে যান সেহরি খান না এর ফলে দ্রুত ওজন হ্রাস পায় যার ফলে রক্তে পানি এবং লবণের পরিমাণ কমে যায় এবং এটাও একেবারেই কাম্য নয় অনেকে অতিরিক্ত ভুরি ওজনের ফলে আবার মোটা হয়ে পড়েন সেটাও কিন্তু আমরা চাই না এই যে এতগুলো জটিলতা আমি বললাম এর মধ্যে সবচাইতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমার মনে হয় মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদেরকে আমি হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে পারি আপনারা সহজ ভাষায় যেটাকে বলেন ডায়াবেটিস নীল হয়ে যাওয়া প্রায়শই রোগীরা এসে আমাকে বলে যে আমার ডায়াবেটিস নীল হয়ে যায় যেটাকে আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া মানে হচ্ছে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা তিন দশমিক নয় নিচে নেমে গেলে তখন আমরা বলে থাকি হাইপো কেন এটা এত বেশি মারাত্মক দেখা যায় আমাদের যে মস্তিষ্ক আছে মস্তিষ্কের কোষ বা নিউরনগুলো এ রক্ত গ্লুকোজের উপর নির্ভরশীল কারো রক্ত গ্লুকোজ যদি খুব বেশি নেমে যায় তাহলে মস্তিষ্কের কোষগুলো গ্লুকোজের অভাবে মরে যায় এবং এর ফলে পারমানেন্ট ব্রেন ড্যামেজ হয়ে এই রোগী সারা জীবন শয্যাশায়ী হয়ে থাকবে কাজেই যে কোনো উপায়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা হাইপোকে প্রতিরোধ করতে হবে রোজা রাখতে গেলে এটাই সবার আগে মনে রাখতে হবে এটা আমরা কিভাবে করব সেটা নিয়ে আমরা পরে আলাপ করব আপনাদেরকে যেটা বুঝতে হবে যে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কিছু লক্ষণ আছে সেগুলো কি কি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বুক ধরফর করতে পারে অস্থিরতা শরীর কাঁপবে শরীরে ঘাম দিবে কথা জড়িয়ে আসবে এবং আপনি চোখে ঝাপসা দেখবেন এরকম হলে সাথে সাথে রক্তের গ্লুকোজ দেখে যদি সেটা থ্রি পয়েন্ট নাইনের নিচে থাকে তাহলে দেরি না করে গ্লুকোজের শরবত খেয়ে ফেলতে হবে এই ব্যাপারে অন্য কোনো রকম পরামর্শ আমরা দিব না আচ্ছা এইবার আসা যাক আপনি যদি রোজা রাখতে চান তাহলে তার পূর্ব প্রস্তুতি কি হওয়া উচিত অবশ্যই আপনার উচিত হবে রমজান মাস শুরু হওয়ার এক থেকে তিন মাস আগে আপনার চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ হওয়া চিকিৎসক কিছু কাজ করবেন সেগুলো কি কি প্রথমত তিনি আপনার ডায়াবেটিস মেপে দেখবেন আপনার ডায়াবেটিসটা তিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন আপনার রক্তচাপ তিনি মেপে দেখবেন এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকলে সেটাও তিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন তিনি আপনাকে বিশেষ কিছু পরামর্শ দিবেন যে কিভাবে রোজা রাখতে হবে আপনার ওষুধগুলো তিনি রমজান মাস হিসেবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিবেন ওষুধের ব্যাপারে আমি পরে আসছি আপনারা যেটা করতে পারেন পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সাবান মাসে কিছু রোজা রেখে দেখতে পারেন যে আপনাদের শারীরিক কোনো অসুবিধা হয় কিনা সেই ক্ষেত্রে আপনার রোজা রাখার সক্ষমতা আছে কিনা সেটা আপনি বুঝতে পারবেন কোন কোন ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীরা রোজা রাখতে পারবে না অথবা রোজা না রাখাই শ্রেয় মূলত সব ধরনের ডায়াবেটিস রোগী রোজা রাখতে পারবেন দু তিনটি ব্যতিক্রম ছাড়া তার মধ্যে হচ্ছে 
যাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ঘন ঘন হাইপো বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে গত তিন মাসের মধ্যে সিরিয়াস ধরনের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছিল যার ফলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া লেগেছিল যাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত এবং এই অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের জন্য তাকে গত তিন মাসের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করা লেগেছিল এদের কারো পক্ষে রোজা রাখা শ্রেয় নয় আবার গর্ভবতী মহিলা যারা দৈনিক চার বেলা ইনসুলিন নেন তারাও রোজা না রাখাই শ্রেয় যাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা যেমন কিডনি সমস্যা চোখের সমস্যা হার্টের সমস্যা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে তাদেরকেও আমরা পরামর্শ দিয়ে রাখি রোজা না রাখতে তবে শেষ পর্যন্ত এটা আপনার ব্যাপার চিকিৎসক হিসাবে আমরা পরামর্শ দিব আপনাদের উচিত হবে সে পরামর্শটি গ্রহণ করা এই যে উপরিউক্ত লোকজনের কথা বললাম তাদের বাইরে প্রত্যেকেই রোজা রাখতে পারবে যারা খাদ্য তালিকা ওষুধ অথবা ইনসুলিনের মাধ্যমে মোটামুটি তাদের ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন আচ্ছা এবার চলে আসে মূল আলোচনায় রমজান মাসে আমাদের কি কি করণীয় যদি আমরা ভাগ করে ফেলি খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস ব্যায়াম এবং ওষুধ খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে যেটা আমি বলবো যে আমাদের প্রচলিত প্রথা আমরা ইফতারিতে প্রচুর পরিমাণে খাবার খাই ভুঁড়ি ভোজ করি এবং এর ফলে দেখা যায় যে ডায়াবেটিসটি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে আপনাকে যেটা মনে রাখতে হবে রমজান মাসে যেটা হচ্ছে খাবার সময়টা পাল্টে যাচ্ছে খাবার ধরনটা পাল্টে যাচ্ছে খাওয়ার টাইমিংটাও পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকে দৈনিক যে ক্যালোরির একটা হিসাব আছে সেটা আগে যা ছিল রমজান মাসেও তাই রাখতে হবে ইফতারিতে আপনি সব কিছুই খেতে পারবেন তবে আপনার জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি মিষ্টি জাতীয় খাবার জিলেপি শরবত এবং পায়েস ইত্যাদি জিনিস আপনি পরিহার করে চলবেন অতিরিক্ত তৈলাক্ত জাতীয় খাবারও আপনি কম খাবেন বেশি করে খাবেন সুষম খাবার সহজ পাচ্য খাবার অন্যান্য রোগীরা যা খায় অথবা যাদের ডায়াবেটিস নাই তারা যা খায় যেমন বেগুনি পেঁয়াজু ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি খেতে পারবেন তবে একটু পরিমিত পরিমাণে যেটা করতে হবে ঔষধের ব্যাপারে যখন আজানটা দেয় তখন আপনি ওষুধটা খেয়ে ইফতারি অর্ধেকটা করে ফেলবেন বাকি অর্ধেক ইফতারি আপনি নামাজ পড়ে এসে খাবেন তারাবির পরে আমরা অনেকেই খেয়ে থাকি তারাবির পরে আসলে ভুঁড়ি ভোজ করা ঠিক না এ সময় হালকা কিছু খাবেন এবার আসল কথায় আসি সেটা হচ্ছে সেহেরি আমাদের মধ্যে অনেকেরই টেন্ডেন্সি থাকে যে সেহেরি না খেয়ে রোজা রাখব তাতে আমার ওজন কমে যাবে অনেকে আবার রাত জাগতে চান না তারা দেখা যায় যে রাত্র একটা বারোটার দিকে সেহেরি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এটা কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক কারণ যখন আপনি সেহেরি না খেয়ে রোজা রাখবেন তখন দেখা যাবে যে সেই যে আপনি আঠারো ঘন্টা বিশ ঘন্টা না খেয়ে আছেন আপনার এক সময় না এক সময় হাইপো হবে রক্তে গ্লুকোজ কমে গিয়ে আপনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন কাজে কখনো এই কাজটি করা যাবে না সেহেরি না খেয়ে রোজা কখনোই রাখবেন না সেহেরি খেতে হবে একদম শেষ রাতে আজান দেওয়ার ইমিডিয়েট আগে তাহলে কি হবে আপনার পেটটা ভরা থাকবে সারা দিন আপনার কি এনার্জির যোগান দিতে থাকবে এই সেহেরি দুপুরে যে খাবারটা আমরা খাই ভাত এবং অন্যান্য খাবার এটাই আপনি সেহেরিতে রিপ্লেস করবেন তার মানে সেহেরির খাবার কি হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাত সবজি মাছ মাংস ডাল সালাদ এবং তারপরে চাইলে আপনি টক দই ফলমূল এগুলো খেতে পারেন তাহলে সেহেরির ব্যাপারে সেরকম কোনো রেস্ট্রিকশান আমরা দিব না ভাতটা একটু পরিমিত রাখবেন আরেকটা জিনিস যেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে ইফতারি থেকে সেহেরি পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি এবং পানি জাতীয় খাবার খেতে হবে কারণ দিনের বেলা পানি শূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সেটা এড়াতে হলে অবশ্যই পানি খেতে হবে বারে বার ইফতারি থেকে সেহেরি পর্যন্ত এবার চলে আসি ব্যায়ামের ব্যাপারে আপনি দিনের বেলা অবশ্যই হাঁটাহাটি করবেন না আপনি অতিরিক্ত রোদে বা গরমে কোনো ধরনের পরিশ্রম করবেন না হাঁটাহাটি যা করতে হয় ব্যায়াম যা করতে হয় করবেন ইফতারির পরে যারা তারা নামাজটা বিশ টাকাত ওঠা বসা করে পড়েন তাদের জন্য আলাদা হাঁটাহাটি আমরা রমজান মাসে করতে বলি না অনেকেই আছেন যারা পারেন না চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন হাঁটুতে ব্যথা তাদের আমরা বলে থাকি যে ইফতারির পর আপনি এক ঘন্টা রেস্ট নিয়ে আপনি পনেরো মিনিট বা আধা ঘন্টা হাঁটাহাটি করেন যতটুকু আপনার পক্ষে সম্ভব রমজান মাসে কঠোর পরিশ্রম করতে আমরা নিষেধ করি এবার চলে আসি ডায়াবেটিস মাপার ব্যাপারে সেটা কি রমজান মাসে পারা যায় কি না আমাদের অধিকাংশ রোগীরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে রোজা রেখে ডায়াবেটিস মাপলে রোজা ভেঙে যায় আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বিশ্বব্যাপী আলেমগণ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে রোজা রেখে ডায়াবেটিস মাপলে রোজা ভঙ্গ হয় না কারণ 
আমরা যে গ্লুকোমিটার ব্যবহার করি সেখানে এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা রক্ত লাগে সেখানে রক্ত গড়িয়ে পড়বার কোনো সম্ভাবনা নাই কাজেই আপনার রোজা ভাঙবে না আপনি চাইলে অবশ্যই ডায়াবেটিস মাপবেন দিনের বেলা আপনার কন্ট্রোল কী রকম আছে সেটা বোঝার জন্যে তাহলে কখন কখন মাপবেন ইফতারির ঠিক আগে ইফতারির দু ঘন্টা পরে সেহেরির আগে এবং সেহেরির দু ঘন্টা পরে কখনো কখনো আমরা সকাল দশটার দিকে বলি এবং কখনো কখনো যখন আপনার শরীর অতিরিক্ত খারাপ লাগে বা হাইপোর সিমটম দেখা দেয় সেই সময়তে বলি ইফতারির ঠিক আগে মাপলে দিনের বেলা মাপলে আমরা বুঝতে পারি হাইপো হয়ে যাচ্ছে কিনা ইফতারির পরে মাপলে আমরা বুঝতে পারি যে ডায়াবেটিস অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী আমরা আপনার মেডিকেশানটা অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি ওষুধের ব্যাপারটা কি হবে এবার আসা যাক সেই প্রসঙ্গে মূলত এই ব্যাপারটা আপনারা আমাদের উপরে ছেড়ে দিবেন আমরা চিকিৎসক হিসেবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিব আপনাদের জানার সুবিধার্থে কিছু কথা আমি বলে দিচ্ছি যে সাধারণত রোজার মাসে যে সমস্ত ওষুধে হাইপো হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে সেসব ওষুধ আমরা দেই না সাধারণত আমরা এক বেলা খাওয়ার ওষুধ দেই দুবেলার ওষুধ আমরা কমই দিই যারা আগের থেকে পেয়ে আসছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সকালের ওষুধটা আমরা নিয়ে যাই ইফতারিতে রাতের ওষুধটা আমরা নিয়ে যাই সেহেরিতে এবং ইফতারিতে যেই পরিমাণ ওষুধ দিই সেহেরিতে তার অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ দিই যাতে দিনের বেলা হাইপো না হয় তাহলে মূলত এই ব্যাপারটি আপনার চিকিৎসকই আপনার জন্য দেখাশোনা করবেন আরও কিছু পরামর্শ আছে আপনাদের জন্যে যদি রোজা রেখে কোনো ধরনের জটিলতা উপক্রম হয় তাহলে কি করবেন দেখা গেল দিনের বেলা হাইপো হয়ে গেল শরীর কাঁপছে ঘাম দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না যদি আপনি ডায়াবেটিস মাপার সুযোগ থাকে মাপবেন যদি না থাকে সাথে সাথে আপনি চকলেট অথবা গ্লুকোজ অথবা শরবত অথবা কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার তাও না থাকলে হাতের কাছে যাই পান তাই খেয়ে ফেলতে হবে এক্ষেত্রে রোজা রাখা নিয়ে জেদ করা যাবে না আচ্ছা যদি রোজা রেখে এরকম হয় যে ডায়াবেটিস অনেক বেশি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল আপনি অসুস্থ হয়ে গেলেন আপনার কোনো ধরনের ইনফেকশান নিউমোনিয়া ডায়রিয়া এগুলো দেখা দিল সেই ক্ষেত্রে যদি রক্তের গ্লুকোজ সতেরো বা তার চেয়ে বেশি উঠে যায় আপনার উচিত হবে চিকিৎসকের পরামর্শ করা এবং বাকি রোজা আপনি রাখবেন কি না তার পরামর্শ অনুযায়ী সেভাবে রমজান পালন করা শুধু দর্শক মণ্ডলী আশা করি আজকের আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হতে পেরেছেন তারপরেও রোজা রাখতে গিয়ে আপনারা যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হবেন ভবিষ্যতে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে বা অন্য কোনো ডাক্তারি বিষয় আলাপ করতে সেই পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন সবাই সুস্থভাবে রমজানে সিয়াম পালন করুন এই কামনাই রইল ধন্যবাদ